शेख सादी की पुस्तक गुलिस्ता पहला अध्याय बाईसवी कहानी जेरे पायत गर विदानी हाले मोर हम चो हाले तस्त जेरे पाए पील तुम्हारे पाँव के नीचे दबी चीटी का वही हाल होता है जो यदि तुम हाथी के पाँव के नीचे दब जाओ तो तुम्हारा हो दूसरे के दुख को अपने दुख से तुलना किए बिना हम उसकी प्रकृत अवस्था का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते किसी बादशाह को ऐसा भयंकर रोग था जिसका यहाँ वर्णन करना उचित नहीं है कई यूनानी हकीमों ने मिलकर यह राय थराई की एक खास तरह के आदमी के पित के सिवाय इस बीमारी का और कोई इलाज नहीं है बादशाह ने इस तरह के आदमी को तलाश करने का हुक्म दिया लोगों ने एक किसान के लड़के में वो सब गुण मौजूद पाए बादशाह ने उस लड़के के माँ बाप को बुलवाया और उन्हें बहुत सा इनाम देकर राजी कर लिया काजी ने यह फैसला किया कि बादशाह को बीमारी से आराम करने के लिए एक रियाया का खून बहाना न्याय संगत है जब जल्लाद ने उसके मारने की तैयारी की तब वह बालक आकाश की ओर देख कर हंसा बादशाह ने उस बालक से पूछा इस अवस्था में ऐसी क्या बात हुई जिससे तुझे खुशी हुई उसने जवाब दिया बालक माँ बाप के प्रेम पर निर्भर रहते हैं मुकदमों का समावेश काजी करता है न्याय की आशा बादशाह से की जाती है मेरे माता पिता की मति तो सांसारिक विचारों से भ्रष्ट हो गई है कि वे मेरा खून बहाने पर राजी हो गए हैं काजी ने मुझे प्राण दंड की आज्ञा दे दी है और बादशाह अपने स्वास्थ्य रक्षा के लिए मेरी मृत्यु पर राजी हो गया है ऐसी दशा में मैं अब ईश्वर के सिवाय किसकी शरण में जाऊं? बादशाह इस बात को सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और आंखों में आंसू भरकर बोला निर्दोष मनुष्य का खून बहाने की अपेक्षा मेरा ही मर जाना अच्छा है बादशाह ने उस बालक को सिर और आंखें चुनकर गले से लगाया और उसे बहुत सा इनाम देकर छोड़ दिया लोग कहते हैं कि बादशाह उसी सप्ताह रोग मुक्त हो गया इस किस्से से ठीक मेल खाता हुआ एक पद मुझे याद पड़ता है जो एक फिलवान का बहावत ने नील नदी के किनारे पर सुनाया था अगर तुम्हें अपने पैर के नीचे दबी हुई चीटी की अवस्था ज्ञात न हो तो तुमको समझना चाहिए कि चीटी की वैसी ही हालत है जैसी हाथी के पैर के नीचे दबने पर तुम्हारी हो शिक्षा इस कहानी से हमें यह नसीहत मिलती है कि हमें सब जीवों को अपने समान समझना चाहिए दूसरों को कष्ट पहुँचाते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि यदि हमें कोई ऐसा ही कष्ट दे तो हमें ऐसा दुख होगा कहानी समाप्त